是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我是我
，我弄好了尿布，又睡了。哎，都说了别吃辣，留着肚子吃这个。螺蛳粉儿，妈，淘淘闻不了这个味儿，一会儿吃完衣服上都是臭味儿。怕什么？妈有法宝。喏、no, ，吃完用这个洗洗衣服，保证一点臭味都没有，几天都是香香的。妈，这是什么呀？这是留香珠，平常你爱吃螺蛳粉啊、火锅什么的，吃完一身的味道也不好洗掉。我也喜欢出去跳跳广场舞，这一运动，这身上难免会出汗，汗味也不好闻，所以我就给家里买了这个留香珠。每次洗衣服的时候放上半盖，洗过的衣服穿几天都还是香香的。每次晾衣服，一整个阳台都是这种自然的清香。吃螺蛳粉火锅的时候，只需要抹上下衣角就能综合异味。这个还挺好闻的呀，那这肯定不便宜吧？不贵，比香水便宜多了。现在商家赠送活动，三十九块九两瓶呢，而且有好几种香味可以选，每个都很好闻。你要喜欢，一会儿让淘淘再去给你多买几瓶。成，我现在就去左下角下单，再多给你买一袋螺蛳粉。老婆，以后你想吃啥，老公都给你买。妈，波妞这会儿睡着了，我跟闺蜜出去逛会儿街。一会儿波妞醒了，麻烦您帮我照顾一下，我很快就回来。没事，豆豆，波妞跟我在家，你就放心。也好久没出去逛了，明早就回来。我说大妹子呀，你那儿媳妇生了个闺女，还天天把孩子都给你带。我那儿媳妇生了闺女以后，我抱都没给她抱过，哪还有时间让她天天逛街呢？我记得你那儿媳妇儿挺孝顺的呀，你该帮忙的时候还是得搭把手的嘛。她人再好，对我再孝顺，不能为我们家传宗接代，哼，那也没用。现在都是新时代了，你也别那么重男轻女，男孩女孩都一样。我就觉得我家波妞好的不行，你们家波妞白白净净的，倒还讨人喜欢，不像我们家那个孙女，身上竹子起红疹子，麻麻赖赖的，看见我就心烦。也不知道他妈是怎么照顾他的。红疹子，该不会是螨虫导致的吧？你让你家儿媳妇试试这个，这玩意儿肯定很贵，我才不会让他浪费这个钱呢。给孩子花钱怎么能叫浪费呢？这瓶啊，你就带回去用吧。那我就拿走了，我自己用。他想用，让他自己买去。老姐姐，你这是何必呢？咱们刚生闺女那会儿，也被婆婆折腾的不行，有了儿子才慢慢好起来。那会儿不也总抱怨婆婆重男轻女没人性吗？咱们吃过的苦，何苦让孩子再吃一遍呢？哎，其实我也不是真在意他生不生男孩，就是有个男孩也不损我的性，我就是心里不平衡。凭什么当初我生不出男孩的时候过得那么痛苦？凭什么他现在生不出男孩过得那么轻松？他凭我多什么了？老姐姐。其实啊，我能理解你的想法。多年的媳妇熬成婆后，都忍不住想让儿媳妇把自己吃过的苦再吃一遍。我们都是这么一代代熬过来的，她凭什么不用忍受这些呀？这呀，都源于我们心里的不平衡和不甘心。但是你想想，我们婆媳嫁到同一个家里，爱着同样的人，同为女人，女人何苦为难女人呢？又是你，你说的这些我都知道，但是我要是对我儿媳妇好，不等于我受的罪都没意义了吗？那我这些年心里的憋屈，不都带到棺材里去了？我们受的苦又不是儿媳妇造成的。再说，咱们现在帮儿媳妇的忙，等我们老了不能动了，才能让儿媳妇心甘情愿的孝顺我们。一个家，不说有钱没钱，一家人心往一处放，力往一处使。这日子才能过得有声有色。哎，要不说还是你心里亮堂了。现在啊，跟我们那个时代不一样了。儿媳妇都是接受过高等教育，也都是人家爸妈宝贝着长大的。折腾儿媳妇这种习惯，就该从我们这一代把它消灭掉。只要我们这一代不折腾儿媳妇了，等豆豆他们这一代当婆婆后，折腾儿媳妇这陋习。自然也就没有啦
，豆豆，快别忙活了。妈的退休金下来了，来，都给你。妈，您这是干嘛呀？您上个月不是刚给过我钱吗？咱们都说好了，以后不给钱。我有钱，你有是你的，拿着。妈，我这又没干啥，不能要您的钱，您还是留着自己花吧。怎么就没干啥？你给妈照顾孩子又带孙子的，多辛苦啊！人家上班的都有单位给交社保，别人有的妈也得让你有。你拿着这个钱给自己也交一份。妈，这不都是我应该做的吗？闺女，没有谁的付出是应该的。淘淘在公司上班，她的价值啊可以通过工资体现。那你这个全职妈妈的价值该怎么体现呢？也得通过工资。你为这个家付出这么多贡献，这是你的价值。你的付出被人肯定了，你心里才能舒服。我要是真等到你哪天崩溃了，控诉自己没人理解你，没人懂你辛苦的时候，再想弥补，都是亡羊补牢，为时已晚了。妈，那您手里总得留点养老的钱吧？您把这钱都给我了，您心里能踏实吗？有什么好不踏实的？妈跟你们住啊，压根就用不上什么钱。这衣服、鞋子、家里的水电燃气费、生活用品，都是你在操持。妈就知道，给妈养老的才不是什么退休金，是你。是你。对呀、啊，我们现在年轻力壮的，能挣钱，您不用着急把钱给我。对什么对呀、啊？要真等到我走的那天，估计你俩都能领退休金了。到时候再给你这俩钱也没用了，不如现在就拿出来，咱全家齐心协力把日子过好，不比啥都强啊！啥都强啊！妈，快进来，快进来！妈，哥，看谁来了？娜娜，真是稀客呀、啊！我们得有好几年没见了吧？可不是嘛，阿姨，自从我和淘淘分手去了外地啊，咱们就没怎么见过。正好这一次啊，我被调回市里，顺便来看看你们。淘淘哥现在真的是越来越帅了，阿姨还是那么年轻。娜娜，我给你介绍一下，这位是阿姨。这次我来给你们带了好多礼物呢。妍妍，麻烦你赶紧放到茶几上去。好嘞。好，我去给你们沏水吧。阿姨，这是送您的燕窝，还有淘淘之前最喜欢的蓝色领带。妍妍，送您的大发护肤品。哇，娜娜姐，你这也太好了吧！这样给我们每个人都准备了礼物。我们家可不止这三个人吧？嗨，阿姨，你看我这记性，只给你们一家人带了礼物，这哪知道又多了一个人啊？早知道啊，我多带一套护肤品来了。哎呀，他一个家庭主妇，什么护肤品用在脸上都糟蹋。快别这么说，嫂子，你这身上的味道怎么怪怪的呀？这是香水坏了吗？呀，娜娜姐，你见谁家香水又腥又臭的呀？肯定是他身上汗臭味儿。这应该是刚才我在厨房处理猪肉的味道吧？吃不肉啊！豆豆中午要给我们做红烧肉吃，我记得家里没酱油了。淘淘，去帮豆豆买瓶酱油回来吧。要太麻烦你们了，淘淘哥，要不我陪你一起去吧？不用了，哪有麻烦客人的道理？淘淘，还不快去！哥，人家娜娜姐现在可是高管，跟你公司一个行业，你们俩多交流交流，说不定娜娜姐能成为你的左膀右臂呢。妍妍，别瞎说，你哥已经结婚了。结婚怎么了？妈，你看我嫂子，要工作没工作，要长相没长相，哪能比得上娜娜姐呀？结婚也不是什么大事，只要你跟我哥愿意。我去跟娜娜姐说，淘淘，之前我们年轻不懂事儿，没想到你现在都成大老板了。不知道你介不介意和我这个小职员再重新认识一下，交个朋友呢？那你看，不好意思，淘淘已经有很多朋友了，他不缺朋友。那我们应该说是什么关系比较好呢？没有关系，但我还是很高兴重新认识一下大家的。你高兴的太早了。阿姨，您这是？妍妍，这是你哥和你嫂子的家，以后少把不相干的人往家里带。既然是你带来的客，那就你负责送走吧。毕竟豆豆只做了我们一家人的饭，他也没想过家里会多一个人。
，你们不是出去玩了吗？怎么这么快就回来了？就因为我给他买了个饮料是冰的，就立马垮着个脸，一路上也不跟我说话。这两天是豆豆的生理期，你怎么能让他喝冰的呢？我哪记得这些呀、啊？天天因为一些细枝末节的小事跟我闹别扭。上次也是。就因为吃饭的时候给他放了点香菜，给我生了好几天的气。细节本来就很重要，是你这个做丈夫的太不到位了。我最烦的就是他天天把细节放嘴边，明明就是他事儿多，还成我的问题了。到底是他事儿多还是你善变？这刚在一起的时候，你是甜言蜜语一套一套的，对他百依百顺，无微不至。当初你用细节打动他，现在就别怪他用细节来要求你。我不管，他爱气就气着，都结婚了，哪能跟谈恋爱一样？你见谁考完试还看书的？哎，这怎么还有两张电影票啊？还是今天晚上的场次？哦，是淘淘买的。他知道你特别喜欢这部电影的男主角，就买了电影票，说今晚要带你出去，好好放松放松。孩子就先交给我了。嗯，那这是什么？淘淘送你的情人节礼物。他说你最近带孩子总熬夜，眼圈黑了不少，还多了很多细纹，很心疼。那这个一定很贵吧？淘淘，你又擦私房钱了？没有啊。没有，这个不贵的。他平常的工资啊都上交了，买不起特别贵的。还好这个眼膜够实惠，算你还有点良心。妈，那晚上就辛苦你了。不辛苦，活放着我来就行。你赶紧去好好打扮打扮。嗯。妈，这是到哪出呀？这些东西明明都不是我买的呀。臭小子，妈是在帮你呢。你看，明明花点小心思就能让他开心。你非要选择冷战，让他自己消化。其实，女人想要的细节，只不过是藏在细枝末节中微不足道的小事比方说，帮他分担一点家务的辛苦；过马路时，帮他护在里面；平日里记得他的喜好和禁忌。总而言之，重要的不是细节，而是细节背后你对他的态度。什么都要迁就他，合着我这块地他一等啊？朋友之间还讲究个礼尚往来呢。豆豆平常那么用心的照顾你，照顾这个家，难道不值得你把它放在心上吗？其实婚姻根本不像你说的是一场考试，而是一朵花，只有用心栽培，才会开花结果，明艳如初。今晚是个好机会，好好表现，别再让豆豆寒了心。妈，我知道了，我现在就去订餐厅。好啊，走，咱过星期去。大妹子，我来你家接瓶醋。阿姨，我去给您拿啊。哟，小女儿放假了，真羡慕你家里这么热闹。热闹啥、啊？闹腾还差不多。上次听你说你家闺女对家里人特别好，是大女儿还是小女儿呀、啊？都不是，是我儿媳妇豆豆。阿姨，您的醋您拿走吧，家里还有，不用还了啊。啊，那我就走了。妈，我嫂子到底给你灌了什么迷魂汤，让你在外人面前这么夸她？就是，她为这个家做什么贡献了？你怎么不夸夸自己亲闺女呢？每天给全家人洗衣做饭，算不算贡献？为你哥生儿育女、孝顺父母，算不算贡献？伺候你们两个小祖宗，给你俩端茶倒水，算不算贡献？我倒是想夸夸你们俩，可你们俩一个好吃懒做，一个全是心眼儿。等你们俩什么时候为家里做点贡献了？我再向别人夸吧，算什么呢？哦，没什么，就是想给姑娘买个餐椅，可是刚买了个婴儿车，这好点的餐椅都好贵啊。这个简单，你这两个小屋子也不是白在这住的，让他们买。苗苗和妍妍，啊，怎么可能？我上次让妍妍帮我买个卫生纸，她都一万个不愿意。那是之前，现在有苗苗在，他们不是想求赞美吗？给他们个机会。妈，你还真别说，妍妍买的这婴儿车呀，还真不错。真不愧你对他那么好，这孩子啊，还挺懂得感恩。这我姐买的。是啊，还是你姐心眼好，我得好好谢谢她。就是要再有个猜疑就好了。喏、no, ，我。
蜗牛的餐椅，毕竟都是当姑姑的。有谁不爱自己的小侄女呢？不用谢。苗苗这小姑子当的可真不赖，对你多好。嫂子，我看你最近皮肤有点干，给你买一套护肤品。哦，我不用。嫂子，你就收下吧。毕竟我是个懂得感恩的人，在家住了这么久，多亏你照顾，对你好是应该的。嫂子在家伺候你这么久，一套护肤品你就想收买人心？嫂子干活的时候怎么不见你帮忙？啊，嫂子我来做。你买一套餐椅有什么了不起的？你用什么扭啊？给我，我哎，给我，我来，我,来我给你。豆豆，这婴儿车上的说明书在哪？给我看看。我不知道呀。这不是你买的吗？你怎么不知道呢？你买的。哟，怎么拎回来这么一大堆东西啊？这是我妈给咱寄的新年礼物，这里边有您一直念叨的我们那儿的特产，还有一些吃的用的。我还以为放秤砣了呢，这么重。新年礼物，我看看，我看看。切，我还以为什么好东西呢，竟是一堆不值钱的玩意儿。还新年礼物？是啊，豆豆，你跟咱妈说一下，以后别对这些没用的东西又沉又没用。网上什么东西都能买到。网上买的能给你丈母娘亲自挑的笔吗？这是豆豆妈妈的心意，难为亲娘这么用心。你记得也挑两件好礼品给亲娘回过去。知道了。不用了，妈。这两年因为疫情，我一直没能回家过年，所以我就给他们转了五千块钱表心意。他们想买什么，用这钱就能买了。什么？你表个心意要五千？你爸妈寄过来这一堆东西都不止五千块钱吧？就是，我妈天天帮你带孩子，过年你都不说给我妈转点钱，光想着你娘家人。你真是个喂不出的白眼狼！说什么呢你？豆豆自打嫁过来，回家的次数屈指可数。现在没办法为自己父母尽孝，倒是替你爸我照顾的无微不至。平常吃的用的，豆豆都给我安排的妥妥当当，我已经很满足了。豆豆对自己爸妈好点，那不是应该的吗？那也不用转这么多呀。这哪算多呀？还不止呢。豆豆对自己爸妈好，你这个当女婿的也不能含糊。再给亲娘挑几件好点的礼品，把豆豆的父母当做自己的父母一样去孝顺。妈，我哥是您儿子，您不应该让他多孝顺孝顺您嘛。他要真把别人父母当自己父母孝顺了，那您不该吃醋了吗？是啊，妈，我爸妈也没有生养过淘淘，他应该对您更好才对。我也没生养过你，那你不还照样把我当亲妈一样对待吗？这亲娘都没吃我的醋，我怎么能吃亲娘的醋呢？他们把辛苦养育了这么多年的女儿送到我们家，我们应该懂得感恩，感谢他们为我们培养了一个这么好的儿媳妇儿。淘淘，人言女婿为半子，家有贤婿是儿郎。谁的父母都是父母，妈希望你做好儿子的同时，更要懂得做个好女婿。吃完饭，把饭放厨房，我来刷，不能剩饭啊。嗯。哎，这还有一碗，你们我吃饱了，我也吃饱了。那既然大家都吃饱了，嫂子你都吃了吧。哎，我吃完了。老公，嗯，我吃不了，你帮我吃点吧。吃不完还非煮这么多，谁愿意吃你的剩嘴巴子呀？就是，哥，把你的碗给我，帮你拿厨房去。吃不完就别勉强。可是不是您说不能剩饭吗？对呀、啊，所以妈给你扫盘。妈，这可是我的剩饭啊，您一点都不嫌弃我吗？除了我爸妈，还没有人愿意吃我的剩饭呢。我不也是你妈妈，吃自己孩子的剩饭嫌弃什么？哦，对了，这个你拿着，压岁钱，一个是波妞的，一个是给你的。嗯，不行不行，我都这么大了，哪还能要压岁钱呀？孩子的这个我可以留下，嗯，这个您还是留给苗苗和妍妍吧。你不用操他们的心，谁说大人就不能收压岁钱了？再说，在妈这，你永远都是妈的孩子，快收下。妈，您对我真好，有时候我觉得我简直就是您的亲女儿。你平常爸妈当亲妈一样孝顺，那你可不就是妈的亲女儿吗？妈知道淘淘有时候不懂事你的两个小姑子也是真心惯了，你为了融入这个家做了不少努力，也受了不少委屈。
，妈也是从这个时候走过来的。所以你放心，只要有妈在，妈吃过的苦不会让你再吃一遍。妈没享过的福，一定要让你享受到。咱们啊，有福同享，有难同当。妈，您别这么说，你好不容易媳妇熬成的婆。要是再跟我有福同享，有难同当，那不相当于您年轻时候吃过的苦还要再吃一遍吗？那有什么？这人呐、啊，就不能老是计较自己失去了什么，而是要知足于自己得到了什么。而且妈觉得现在已经很幸福了，日子不算富裕吧，倒还凑合；身子骨算不上硬了，但还算健康。母慈子孝，家庭和睦，儿孙绕膝。这就是妈最想要的，简简单单的幸福和享乐。开饭啦，小妹，你好不容易来一趟，多吃点啊。妈，你也多吃点。哎呦，这嘴上说的好听，身体倒是很诚实嘛。说是让咱妈多吃一点。结果把肉菜拿得远远的，把青菜放到咱妈跟前。我妈平时对你那么好，你居然连块肉都不舍得给我妈吃。小妹，咱妈喜欢吃清淡的。妈那哪是喜欢吃清淡的？妈那是舍不得。咱妈对自己扣也就算了，你这当儿媳妇的天天拿着我哥的工资，就让我妈吃萝卜白菜。行了，你少说两句。妈，这儿媳妇靠不住，您不还有我这个闺女呢吗？我这次来呀、啊，就是专门来给您尽孝的。您一年到头来呀、啊，为了这个家实在是太辛苦了。这是女儿我的一点心意，您可得收好了，千万别被哄骗到了别人的口袋里。行，那我就收下了。妈，您看我这最后一点钱都用来孝敬您了，这过年想给自己买身新衣服都拿不出多的钱来。要不您给我发个压岁钱贴补一下我呗？我看呀，你还是把这钱拿回去吧。您还是先保住自己的生活比较重要。哎呀妈，这钱你得收，我是怕你在这受人欺负。别乱说，你嫂子对我挺好的。好，好会让你吃萝卜白菜。这过年了，我嫂子都不舍得让你吃块肉，平时指不定对您什么样呢。看事情不能只看表面。妈前段时间体检查出来有高血压，不能吃太多肉。今天是你来了，你嫂子才做了几个肉菜。平常为了照顾我清淡的饮食习惯，你嫂子那么爱吃辣的一个人。现在做菜连盐都不敢多放一点，不是给几百块钱就叫孝顺了。真正的孝都是在生活中的每一件小事和一言一行中，别总挑剔你嫂子。你嫂子既然嫁过来就是我们的家人，一家人就应该在一起过个和谐健康年。对不起，嫂子，是我误会你了。谢谢你把我妈当亲妈一样孝顺。应该的，大家都是一家人。小妹，你以后有什么需要嫂子帮忙的地方，也尽管开口。等一会儿吃完饭，咱出去逛街，给你和妈一人买两身新衣服。你们这是干什么？我现在着急赶车回娘家，没空跟你们闹。回趟娘家，大包小包的收拾这么多东西，我看你这压根没打算回来了吧？我爸生病住院了，需要陪护，咱妈也知道这事儿。别老拿我妈出来挡墙，我妈欺人好忽悠，我们可不是好欺负的。你要是想回去，就把孩子带上；要想让我们帮你看孩子，那就拿钱。对，拿钱。这又怎么了？这是？妈，你儿媳妇正拿她爸生病当借口，打算扔下孩子跟家里的家务不管，一走了之，出去偷闲呢。豆豆是去照顾他爸爸，偷什么钱？带着孩子，他能顾得过来吗？切，他去看护了，那家里的活不全落在我们身上了。我跟我姐倒还好说，您这年纪这么大了，还要帮他带孩子，懂不懂什么叫孝顺？孝顺？那豆豆说他爸生病了要去照顾，你聋了吗？在咱家为我做一日三餐的是豆豆，逢年过节给我买这送那的也是豆豆。你们在你嫂子面前说孝顺，不就得脸红吗？妈，我们也没说不让他去，让我们帮忙带孩子也可以，总得给我们点辛苦费吧，不然他这一去不知道什么时候才能回来了。带孩子这么累，一分钱没有都不划算。就是，亲兄弟还明算账呢，这会知道亲兄弟明算账了。行，那我问问你，你嫂子平时给你们做饭、洗衣服算过账吗
，对你们像土匪一样顺东西的时候算过账吗？让你们在这白吃白喝住这么久，收过你们一分钱吗？现在豆豆的爸爸生病了，我们帮不上什么忙，只能替豆豆做一些力所能及的事，分担一下他的压力，这难道不应该吗？还想跟你嫂子算账？你们应该庆幸你嫂子没找你们算账，不然咱家欠你嫂子的，你们都别想着能还完。豆豆，快去吧，替我向亲家问声好。还有，不用着急回来，先把亲家的身体照顾好再说。这边你不用操心，家里一切有我呢。过两天我也去。老公，帮我抱会玻尿吧，现在玻尿越来越沉了，累得我胳膊直发酸。一个屁大点的孩子能有多重啊？天天就瞎矫情，我这把游戏打得正激烈呢，别烦我。你，杨豆豆，你疯了！我告诉你，你想过就好好过，不想过就趁早离，少在这给我发疯。我看我儿子说的对，不能过就趁早离。要我看，不如今天直接就把手续办了。今天？妈，我刚刚就是一时生气才砸了他，没想过离婚。不想离婚，豆豆，我看你就是傻。跟他离了婚，那可是只有好处没有坏处啊！好处，你想啊，这离了婚，是不是就不用再当他的免费保姆了？是不是不用每天给他洗衣做饭了？最重要的是，是不是再也不用为他伤心难过了？不是妈，您到底是帮谁的呀？明明就是他的错，您说我这好不容易休息一天，他就非得想着法子使唤我看孩子。倒也是，这一星期也就休息两天。那一个月也就休八天，再加上节假日，这一年算下来也就休息一百多天，是挺辛苦的呀。可是豆豆在家带孩子可是全年无休，每天二十四小时都要随时待命。他是饭也吃不好，觉也睡不好。你说豆豆他辛苦吗？你身为孩子的父亲，只是让你趁着休息日帮忙照看一下，你就这也疼那也累的，感情这不是你自己的孩子吗？他身为儿媳妇儿，那就是应该的。当初我俩说好了，我主外，他主内。我要是全帮他干了，那他还会干什么呀？他会干的多了，衣服他会洗，饭他会做，地他会拖，车他也会开。豆豆要不是为了照顾波妞不能出去上班，说不定比你赚的都多。离开了你，他只会过得更好更潇洒。反倒是你离开了豆豆，那是孩子没人看，衣服没人洗，将来等你老了，生病住院都未必由人伺候。哪有您说的那么夸张？我离了再找一个就是了，反倒是他一个离异生过孩子的女人，能好到哪儿去？这你就说错了。这女人单身一话，那可是一人消费，没人拖累，既不用打扫房屋，也不用洗衣叠被，所有收入还能随意支配。至于你，你以为还能有人像豆豆这样眼下再看上你？妈，这听起来离了婚的日子还挺不错的呀。那要不，哎，你可别听咱妈在这瞎忽悠。我跟你说，咱不离婚，你也能享受到这家庭待遇。不定以后就全权交给我了，我就不信一个小屁孩，我还照顾不了。哦，我说闺女啊，你这一天吃几顿呀、啊？怎么这么重啊？老公，你去把碗洗了吧。凭什么呀？我都上班累一天了。那豆豆在家做饭做家务，不也忙活了一天了吗？就你上班累，豆豆在家看孩子做家务就不累吗？妈，快去。那这样，咱俩玩个游戏。我要输了我就去，愿赌服输，绝不反悔。Round one， 这是我的私房钱。你要是能在不碰杯子的情况下把它拿出来，不仅这一百块钱归你，我还洗一个星期的碗。那肯定拿不走啊！你肯定把钱和杯子沾一起了。怎么可能？我是个作弊的。我不服，再来！这次要是能拿出来，我再多加一个星期。妈，我有办法，给你变个魔术啊！拿出来了。<笑>这是我所有的私房钱，一共六百。这次要再能拿出来，我加一个月。六百，这么多？那要不你用这个玻璃杯子吧，这个看得清。还是我妈对我好。Hello。还是我妈对我好。It's me。你小子
，让你洗碗，没想到你还会调味员了，就你会耍小聪明。妈，这碗我洗好了，其他家务就归豆豆了吧？想什么呢？其他家务也是你的，这你就不懂了吧？这专家说了，这女人做家务啊，容易压抑情绪，情绪不好了，是不是容易生病？是不是该去花钱看病？所以呀、啊，你就要多做家务。你多做了，豆豆是不是心情就好了？这心情好了，是不是身体就好了？还有啊，你做家务还可以锻炼身体呀、啊，这样就直接省去了去健身房的钱。那现在家里有洗碗机了，豆豆不用洗碗，总该做饭了吧？哎，你做饭呀，油烟就不会伤害到豆豆的皮肤，这样豆豆的皮肤就不会干燥、变黄、长斑，豆豆又省了做美容和买护肤品的钱。你算算，把这省下来的钱加一加。那一年是不是得有个五六万？你说说，男人该不该做家务？该。所以你以后得抢着做家务，这是妈研究出来的省钱秘籍，传男不传女。出去看看吧，前女友来了。前女友？哪个？哪个？不是你闲着呢？这么能赚钱了，现在还？啊，你不知道。嘉兴，你怎么来了？唐大哥，好久不见呀。哥，前两天不是说你有笔闲钱，不知道该怎么利用吗？人家嘉欣姐现在是高级金融顾问，所以我特意请她来教你怎么理财呢。嫂子，啊，这金融方面的问题你又不懂，干杵在这干嘛呀？还不快给我嘉欣姐去搬水果去！妍妍，就你哥手里那点钱，用不着请这么大的顾问吧？阿姨，您这说的，我跟淘淘哥怎么也有过三四年的感情，这怎么是用钱能衡量的呢？淘淘哥。我昨天晚上还梦到你了，梦里你还穿的是那件李宁 T 恤，是不是还是跟我在一起的时候那件呀？帅呀、啊！淘淘的衣服都是豆豆买的，豆豆买啥他穿啥，这跟做的梦没啥关系。哎呀，扯远了，淘淘哥，没想到你现在这么能赚钱呀！你就放心，把你的闲置的钱呀放我这儿，保证不会让你亏。哎，那就麻烦你了，嘉兴，这钱我要是放在别人那里，我也不放心；放在你这里，我就放心多了。你干嘛呀？本事不大，脾气不小。看看人家嘉兴姐，不光人长得漂亮，品味好，还会赚钱。苗苗，哎呀，也不怪苗苗说呢。嫂子，你这平时不保养吧？这衣服也穿了好几年了吧？显老，看着怎么又四五十岁了？我怎么瞧着我家豆豆比你年轻顺眼多了呢？嘉兴，你认识豆豆的时间短。他是不知道我家豆豆以前也是天天打扮，可多人追了。现在忙着照看孩子，没空收拾罢了。你呀，就知道给家里人买衣服，却不知道给自己买几身。妈给你挑了几件，豆豆快去试试。嗯。妈，这衣服真好看，都把我小肚腩遮住了。可是嘛，豆豆喜欢就好，穿这么好看有什么用呀？有人家嘉欣姐有能力吗？嘉欣姐，你要是我嫂子就好了。嘉欣，妍妍叫你来可能没告诉你，淘淘的存款都在豆豆手里，只要豆豆不发话，他压根没有权利把钱交给你。所以你那点小心思还是收一收吧。淘淘，你觉得你自己有存款就是大款了吗？平常在家里装聋作哑的，结果被人捧了两句就能说会道啊？你可别忘了，这钱是豆豆省吃俭用，一笔一笔帮你攒下来的。就你天天买什么都要分期的德行，还给别人讨论理财，你老婆才是你最大的理财帮手。把钱放谁手里，都不如放你老婆手里。妈，我还没说你呢，你们两个给我听好了，我不管你们两个对你嫂子有多不满，但以后谁再敢把绿茶端到我面前，我就直接烧开了泼回去。